असलम एंड हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज के लेक्चर में हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द इंटरफेस एंड द सब फेस इज इन द इंटरफेस तो आज माइटोसिस दैट इज ए डिविजन फेस डिविजन फेस में आज माइटोसिस आता है एंड मेसिस आता है सो इन टू लेक्चर हम लोग माइटोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे द माइटोसिस का जो वर्ड था इट वॉज फर्स्ट गिवन बाई वॉल्टर फ्लैमिंग ही वॉज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट What he observed, he observed a dividing cell. उसने ये नोटिस किया कि जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है डिविजन हो रही होती है न्यूक्लियस जो है उसमें नंबर ऑफ चेंजेस हो रही हैं न्यूक्लियस इज पासिंग थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस सो उसने उस चेंजेस को नेम दिया माइटोसिस का कि माइटोसिस उसने उसको नेम दे दिया तो इट इज वॉट इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिविशन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल्स मेंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल्स है कि ये वो टाइप ऑफ डिविजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में दो डॉटर सेल्स बनती हैं जबकि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा जैसे कि पेरेंट्स का था फॉर एग्जाम्पल इफ द पेरेंट हैव ट्वेंटी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सो द डॉटर सेल दैट इज फॉर्म ईच डॉटर सेल विल बी हैविंग ट्वेंटी ट्वेंटी क्रोमोसोम ठीक है पेरेंट्स के पास ट्वेंटी नंबर ऑफ क्रोमोसोम था तो दो डॉटर सेल्स बने तो हर डॉटर सेल के पास ट्वेंटी ट्वेंटी क्रोमोसोम होंगे और वो क्यों मेंटेन हो रही है बाय दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज माइटोसिस अब जो माइटोसिस के स्टेजेस की अगर बात करें तो माइटोसिस जो है इसको फर्दर दो मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है समझने के लिए फॉर मोर कन्वीनियंस वन इज द कैरियो काइनाइसिस एंड द अदर वन इज द साइडो काइनाइसिस कैरियो द वर्ड मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनाइसिस मीन्स डिविशन सो कैरियो काइनाइसिस इन द कैरियो काइनाइसिस द डिविशन ऑफ द न्यूक्लियस अकर्स के द न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा और साइटो की अगर बात करें तो इन द साइटो द वर्ड साइटो से लिया है एंड काइनाइसिस मीन द डिविशन so it will be the division of the cytoplasm कैरियो काइनासिस को फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फोर फेसेस हैं प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस वन बाय वन हम इन सारे फेसेस को डिटेल से पढ़ते हैं माइटोसिस के जो डिफरेंट फेसेस हैं ब्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस उन सबको देखते हैं कि अब इनमें क्या होता है प्रोफेस की अगर बात करें तो प्रोफेस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपेयर होते हैं कंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप अपेरेंट हो जाता है इस डायग्राम की तरफ देखें कि इंटरफेस में हमारे पास क्रोमोटिन मटेरियल था अब प्रोफेस में इससे क्रोमोसोम बन गए हैं प्रॉपर क्रोमोसोम बन गए हैं जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो इनविजिबल होने लग गई है वो गायब होने लग गई है अब होता क्या है वो जो क्रोमेटिन मटेरियल था जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो कंडेंस हो जाता है शॉर्ट हो जाता है और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है नाउ ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ मिडिल पोर्शन दैट इज नोन एज सेंट्रोमेयर एंड टू सिस्टर क्रोमेटिड अब देखो इसकी सिस्टर क्रोमेटिड भी इसके पास प्रेजेंट है एट दिच आर अटैच एट टू द सेंट्रोमेर द क्रोमोसोम्स आर नाउ विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप अब ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होंगे अब एनिमल सेल की अगर बात करें तो टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल देखो एक ये सेंट्रियोल रहा दूसरा ये सेंट्रियोल रहा रीच द अपोजिट पोल ऑफ द सेल अब क्या होता है पहले तो ये यहाँ पे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना ये आ, एक पोल की तरफ आ जाएगा सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल जो है दूसरे पोल की तरफ आ जाएगा यहाँ पे आपको ये फिलामेंट या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है यहाँ पे ये क्या करेगा ये फाइबर स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा जैसे कि इस डायग्राम में एक से दूसरे के सिरे तक है तो जब ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ आ गए हैं और इसने स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दी है तो क्या होगा कि ये फाइबर जो है एक दूसरे के साथ अटैच होने लग जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे पूरे सेट को माइटोटिक स्पिंडल ठीक है इसको माइटोटिक अपरेटिस कहेंगे क्या माइटोटिक अपरेटिस के सेंट्रियोल जो थे वो अपोजिट पोल की तरफ चल चले गए उन्होंने स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर दी और क्या होगा कि ये माइटोटिक अपरेटिस कहलाएंगे लेकिन डिफरेंस याद रखना है We are talking about animal cell. Plant cells में क्या होता है कि plant cells में centriole ये चीज present नहीं होती उनके mitotic spindle कैसे बनते हैं They are formed by the aggregation of spindle fiber present in the cell. उनके जो cell होते हैं ना उसमें spindle fiber ऐसे ही present होते हैं और वो aggregate हो जाते हैं Means के वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं तब जाके वो 
ये माइट uh, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ द प्रोफेस द न्यूक्लियस डिसअपियर देखो न्यूक्लियोलिस जो था वो डिसअपियर हो जाता है साथ में जो uh, और ये जो न्यूक्लियर एनुलप है ये भी ब्रेक डाउन हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है दैन द नेक्स्ट वेज दैट इज़ द मेटाफिस आप जैसे प्रोफेस में देखा कि क्रोमोसोम बन गए थे न्यूक्लियर एनुअल गायब हो रही है न्यूक्लियोलिस गायब हो गया ये जो सेंट्रियोल से ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करके उस पिंडल फाइबर बन गए तो सेम यहाँ पे देखे कि अब ये जो थिक कॉइल क्रोमोसोम होंगे विद ईच क्रोम विद टू क्रोमाटेड अब देखो हर एक के पास अपना अपना क्रोमाटेड है आर लाइन अपॉन द मेटाफेस प्लेट देखो बिल्कुल मिड प्लेट के ऊपर इक्वेटोरियल प्लेट भी से कहते हैं इक्वेटर के ऊपर इक्वेटर हमारा मिड जोन आता है राइट तो बिल्कुल मिड प्लेट के ऊपर मिड में क्या होंगे ये अरेंज होने लग जाएंगे अब ये जो स्पिंडल फाइबर थे बोथ साइड से ठीक है ये वाला और ये वाला ये जो स्पिंडल फाइबर जा रही हैं ये हर एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होने लग जाएंगे तो क्रोमोसोम वेन अटैच विद स्पिंडल फाइबर अरेंज डेम सेल्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल एंड द इन दिस वे अ प्लेट इज फॉर्म दैट इज नोन एज द मेटाफेस प्लेट या मेटाफेसिक प्लेट ठीक है तो ये एक मेटाफेसिक प्लेट बन जाएगी जब ये मेटाफेस प्लेट बन जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है दैट इज नोन एज द एनाफेस ठीक है एनाफेस में अब क्या होगा एना का मतलब वैसे ब्रेकेज के लिए भी लिया जाता है कि जो क्रोमाटेज जो थे ऑफ ईच क्रोमोसोम दे विल बी सेपरेटेड एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल अब क्यों होंगे देखिए पीछे वाली डायग्राम में कि इसमें क्या था कि जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए थे अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे कि ये श्रिंक होने लग जाएंगे जब ये श्रिंक होने लगेंगे तो ये दोनों क्रोमाटेट्स को एक दूसरे से सेंट्रोमेरिक रीजन सेंट्रोमेरिक रीजन पे एक दूसरे से इसको सेपरेट करना शुरू कर देंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ इसको पुल करना शुरू कर देंगे इस रिजल्ट में जो होगा कि ये जो क्रोमाटेट्स होंगे ये सेपरेट होके अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे अब होता क्या है कि स्टार्टिंग में पहले क्या होता है कि थोड़े थोड़े अर्ली जो एनाफेज होता है उसमें थोड़ा लिटिल लिटिल इनकी मूवमेंट होती है लाइक प्रॉपर नहीं चले जाते लेकिन जब ये एनाफेज का स्टेज कंप्लीट होने लगता है उस टाइम पर ये जो क्रोमाटेट्स है ये कम्प्लीटली अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और एक सेल मेम्ब्रेन जो है इनके दरमियान में एक बननी शुरू हो जाती है तो एनाफेस में क्या था कि ये सारे अपने अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे और जब बिल्कुल पोल की तरफ पहुंच जाएंगे तब यहाँ पे एक मेम्बर इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी अब जो नेक्स्ट फेज है तो उसका नेक्स्ट फेज दैट इज द टीलो फेज अब टीलो फेज में क्या होता है जैसे मेटाफेज में मेटाफेज एक प्लेट बन गई थी और एनाफेज में जो था वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए थे क्रोमोसोम था अब टीलो फेज में क्या होता है कि द क्रोमोसोम आर एट द अपोजिट पोल एन आर बिकमिंग मोर डिफ्यूज के अभी जो क्रोमोसोम होंगे वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे ऑल डिफ्यूज हो जाएंगे एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इज रीफॉर्मिंग एंड द साइटोप्लाजम में भी डिवाइडिंग अब क्या होता है कि जो क्रोमाटेड मटेरियल थे सॉरी क्रोमोसोम थे ये वो और भी करीब होने लग जाएंगे और इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग जाएगी और ये जो सेल थी इसके जो सेल मेम्ब्रेन थी ये अंदर की तरफ पिंच होने लग जाएगी जब ये अंदर की तरफ पिंच होने लग जाएंगी तो ये सेपरेट होने के लिए तैयार हो जाएंगे अब क्या होता है कि न्यूक्लियोलिस जो है इसमें न्यूक्लियोलिस की फॉर्मेशन भी होने लगती है और क्रोमोसे क्रोमोसोम जो थे वो अनकॉइल होने लग जाते हैं क्रोमोसोम भी अनकॉइल हो जाएंगे न्यूक्लियोलिस की फॉर्मेशन भी हो जाएगी तो क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल इसके बाद क्या होता है साइटोकाइनाइसिस होती है दैट इज इज अदर पार्ट पहले कैरियोकाइनाइसिस के चार स्टेप फेजेस हमने पढ़ लिए हैं दैट इज द प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज एंड द नेक्स्ट वन स्टेज ऑफ माइटोसिस इज ए साइटोकाइनाइसिस इन विच द डिविजन ऑफ द साइटोप्लाजम अगर And after the division of the cytoplasm, two daughter cells are formed. तो अब होता कैसे है कि अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं कि एनिमल सेल में अगर आपने ये देखा था कि ऊपर इसमें पिंचिंग स्टार्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रूव या फारो जो है ये और ज्यादा डीप होने लगता है और जितना ज्यादा डीप होगा तो ये साइटोप्लाजम एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं इस तरह हमारे पास क्या होता है दो डिफरेंट से दो सेल्स बन जाएंगे हर सेल के पास उसका अपना न्यूक्लियोलाय है और इसके रिजल्ट में टू आइडेंटिकल डॉटर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे अब तक की जितनी भी बात हो रही थी ये थी प्लांट एनिमल सेल की अब प्लांट सेल में क्या होता है प्लांट सेल में तो आप देखें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसमें तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट भी नहीं थे अब क्या होता है प्लांट सेल में कि एक प्लेट सेल प्लेट बने लग जाती है किसकी वजह से बनती है वेजिकल्स की वजह से सैक होते हैं फ्लूड फिल्ड सैक्स होते हैं वो आके इनके दरमियान में गैदर होने 
होने लगते हैं अलाइन होने लगते हैं गोल्जी बॉडीज बनाती हैं इन वेजिकल्स को अब वो यहाँ की जमा होने लगती है और एक प्लेट बनाने लगती हैं तो कौन सी प्लेट बन जाती है सेल प्लेट बन जाती है तो सेल प्लेट जो है ये बन जाएगी अभी जो सेल प्लेट होगी तो इट विल डिवाइड इट विल डिवाइड द सेल इनटू टू सेल्स ठीक है टू डॉटर सेल में बन जाएगी तो ये देखिए सेल वॉल क्रिएट हो जाएगी ये एक सेल हो जाएगा दिस विल बी द अदर सेल तो प्लांट सेल में इस तरह विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट दो से पेरेंट सेल जो होगा वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा सो गाइज दिस इज अबाउट द माइटोसिस होप यू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो डोंट फिर गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शी माई चैनल अल्लाह हाफिज़